Hi, welcome back to the Grammar Park channel. This is Sharonisha. In this session, we are going to see the part 2 detailed explanation on the rape of the lock written by Alexander Pope. And before getting into this video, please like, comment, share and subscribe to the channel. Press the bell icon in order to see further videos. In our previous session, we have seen the biography and the characters from the rape of the lock. Let us continue from the epistle dedicatory written by Alexander Pope to Arabella Fermo. What is an epistle dedicatory? Epistle dedicatory is a literary work in letter form, especially a dedicatory verse letter of a type. It was originated by Horace. Epistle dedicatory in the letter form le the Korea literary work. It the first originate panada Horace and it le enna panir panga abdina. Aunglo diya dedication a vandte or letter a yenda person ko vandte aungre dedicate panra anglo aunglo kaga adhe le diri panga. We have seen it already that it is a heroic comical or mock heroic poem. It is the third edition which was published in 1714 and it contains five cantos totally there are 794 lines alexander pope starts with the following latin lines noliram belinda tuus viola capillos situat hoc precibus me tribulisi tuis which means that he explains that his intention was not dishonoring Belinda's hair, but it delights him dedicating this work to Arabella Fermo. So, the cantos munadi, we should see the epistle dedicatory. Already patrukum, epistle dedicatory abdingaradu, letter form lerka kudi or literary work, adavadu, or letter. Arabella Fermorke, Ivera Edir Kare, Adilla, Ivera in the work of the Arabella Fermorke, dedicate Patrada Edir Kare. So, Ivera Solirka Kudia in the Latin lines key in the meaning of Dina. So, Idlavara Kudia character, Ada, Arabella Fermor Abdinger name Kabadala, Belinda Abdinger our character use Panit Pare, Idwan the already imaginary character. So, in the character Odea, hair of the dishonor Pandra the Vandri in the intention Kadaya, but in the work of the Nanglika dedicate Pandra in a Krombas and Doshamarka Abdin Soliti explain Panir Kare. Let us see what he has explained in this letter. This letter is addressed to Arabella Fermo. He begins his letter with the word Madam. Pope has dedicated this work to Arabella Fermo and he has some regard. Regard in the sense here, admiring very much. He admires very much for this piece. So if he refuses that he has some regard, that it will be useless. Then he says why he wrote this work. Alexander Pope intended to write this work in order to divert a few young ladies who have good sense and good humor enough to laugh not only at their sexist little unguarded follies. So sexist little unguarded follies in the sense here he refers that it is the female. The females unguarded foolishness and but at their own which means they laugh at not only on general female foolishness but at their own. Then he says that it was kept secret but it soon found its way into the world. It means that it spread it to the world. He talks about his previous edition. He says that he has offered an imperfect copy and he says according to him that he has an approval to the publication of one more correction because Arabella Fermo had good nature. Because of this, he was forced to, before he had executed his half design, for the machinery was entirely wanting to complete it. Alexander Pope in the letter Arabella Fermo address Panir Kare. Every letter, Madam Abdingra word order begin Pandare. In a Madam Abdingra the Ara refer Panada Abdina, it refers to the Arabella Fermo. Arabella Fermo and the real incident, even in the rape of the lock, the rape of the lock, the character of name Belinda. In the Arabella Fermo Abdingra name, Belinda use Pani, everyone exaggerate Pani, Elidir Kare. 
இந்த லெட்டரில் அவர் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கை அரபெல்லா ஃபார்ம் ஒர்க்கு டெடிக்கேட் பண்ணதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப அவங்கள அட்மையர் பண்ணுறாரு அண்ட் நெர் ஹி ஷோஸ் சம் ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியுது பட் இதை வந்து நான் டினைட் பண் டினைட் பண்ணுறேன் அதாவது ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த ஒர்க்கை இவர் எதுக்காக எழுதுறாரு அப்படின்னா ஒரு சில யங் லேடிஸை டைவர்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த யங் லேடிஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே ஹேவ் good sense and good humor avanga thangalude adavadu generally matha women ude foolishness paathu mattu sirikiradhu illama avangalude own foolishness paathu sirikiranga appdin solli solraaru so indha vishayam vandu and the female ku irukka koodadhu idha vandu divert pannu appingaradhukaga dhaan na indha work ah eludhren appdin solraaru so indha vishayam vandu அதாவது ஏர் ஆஃப் அ சீக்ரெட் ரொம்ப ரகசியமாக இருந்தது ஒரு விஷயம் ஸோ இது எல்லாருக்கும் தெரியப்பட் தெரியப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்டு ஒரு அதாவது ஒரு இம்பர்ஃபெக்ட் காப்பியை வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு புக் செல்லருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாரு பட் இந்த இடத்துல இவருக்கு வந்துட்டு இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹி ஹேஸ் சம் அக்ரிமெண்ட் ஆர் அப்ரூவல் டு த பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒன் மோர் கரெக்ஷன் அந்த ஒன் மோர் கரெக்ஷன் மேக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு பிகாஸ் தட் பட் பர்டிகுலர் அரபெல்லா ஃபர்மோர் ஹேஸ் குட் நேச்சர் அந்த குட் நேச்சரை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் அந்த பர்டிகுலர் கரெக்ஷனை சொல்கிறாரு ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ஹி வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் அந்த அவருடைய ஹாஃப் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒர்க்கை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு அதாவது அந்த கரெக்ஷனை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதுக்காக இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹி வாண்டட் த மெஷினரி ஸோ அந்த மெஷினரியை யூஸ் பண்ணி இவர் வந்து இந்த ஒர்க்க கம்ப்ளீட் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி நினைச்சதா சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் ஹி டாக்ஸ் அபௌட் தி மெஷினரி தி மெஷினரி இஸ் a டம் இட் இஸ் இன்வென்டட் பை தி கிரிட்டிக்ஸ் டு சிக்னிஃபை தட் பார்ட் விச் தி டெய்டிஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஆர் டீமன்ஸ் ஆர் மேட் டு ஆக்ட் இன் a poem so these things deities angels demons or used in a poem this thing is called as machinery it is invented by some critics what does the ancient poets do using machinery like modern ladies they have given too much importance or they have given utmost importance to their work by using these machineries so he decided pope decided to use this machinery so he determined to rise on a very new and odd foundation the rosicrucian doctrine of spirits so arabella fermo ku nalla good nature irundathu so adha vandu romba highly price panni eludnu abdingaradhukaga ivar indha machinery use pandraru indha machinery abdingaradhu or term idu yaarala invent pannapattadhu abdina critics ala invent pannapattadhu ivanga edukaga indha machinery vandu create pannanga abdina in order to signify the part which the deities angels adhaadhu gods angels demons ivanga ellarume vandu ஒரு போயம்ல அவங்க ஒரு ஆக்ட் பண்ற மாதிரி அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக இவர் இந்த மெஷினரியை இன்க்ளூட் பண்றாரு அண்ட் ஏன்ஷியன் போயட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ லைக் த மாடர்ன் யங் லேடிஸ் தே ஹாவ் ரெஸ்பெக்டட் தயர் ஒர்க் அண்ட் ஆல்சோ தே ஹாவ் கிவன் அதாவது ரொம்ப அவங்களுடைய ஒர்க்குக்கு வந்து அட்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுத்து அதை வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த மெஷின்ஸை வந்துட்டு இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஸோ யூஸ் பண்ணணும் தன்னுடைய ஒர்க்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணுறாரு அண்டு இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெரி நியூ அண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபவுண்டேஷனாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபவுண்டேஷன் எஸ்பெஷலி எங்கிருந்து எடுக்கிறாரு அப்படின்னா த ரோசிக்ரூஷியன் டாக்ட்ரைன் ஆஃப் ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த ரோசிக்ரூஷியன் டாக்ட்ரைன் அதாவது பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா த ரோசிக்ரூஷியன் டாக்ட்ரைன் ஆஃப் ஸ்பிரிட்ஸ் ஈஸ் த பிலீஃப் that its members possess secret wisdom that was handed down to them from ancient times like supernatural beings it is a rosicrucian is a member of secretive 17th and 18th century society devoted to the study of metaphysical mystical and alchemical lore an anonymous pamphlet was published during 16 about a mystical 15th century knight called Christian Rosencrantz so like in this way this name Rosicrucian 
was derived and also it is considered to be the rosicrucian philosophy is rosicrucian philosophy or doctrine abdingirathu enna na adavadhu inda amippa sendha members vande avanga kitta vande oru secret wisdom irukku adavadhu supernatural beings kuda avanga vande pesuradhu andha maadhiriyana oru vishayam da so idhu vande oru 17th and 18th century la oru study ave vande ivanga follow pandranga start pandranga adavadhu metaphysical mystical indha maadhiriyana studies vande theories vande padikira சோ அந்த சமயத்துல ஒரு அனானிமஸ் பாம்ப்ளெட் வந்து 1614 ல பப்lish ஆகுது சோ இது வந்து யார பத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படினா இட் இஸ் அபௌட் a mystical 15th century knight அவருடைய நேம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா கிறிஸ்டியன் ரோசன் இந்த பர்టిక్యులர் தியரி ஆர் philosophyக்கு இவருடைய நேமே வைக்கறாங்க சோ சோ இப்படி தான் வந்துட்டு இந்த ரோசிக்ரூஷியன் டாக்ட்ரைன் ஆர் philosophy வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது சோ அதாவது இந்த ஏஞ்சல்ஸ் ஆர் ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரியும் தென் அவங்க கிட்ட வந்து பேசற மாதிரி மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தென் இது வந்து இந்த சீக்ரெட் knowledge வந்துட்டு அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படினா இந்த பர்టిక్యులர் குரூப் ஆஃப் பீப்பிள்க்கு வந்துட்டு இட் இஸ் ஹேண்டட் டவுன் டு देम फ्रॉम ஏன்ஷியன் டைம்ஸ் அதாவது பழங்காலத்துல இருந்து இந்த ஒரு பவர் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுறதா அவங்க வந்து கருதுறாங்க and he adds to that he knew that it is very much disagreeable to make use of hard words before a lady but it is so much concern that she has to concern or think about that a poet should make his work understood to the readers and particularly he means about the female so he wants to explain clearly about the female and so he asks that she should give him leave to explain to our three difficult terms or lady ki munnadi avangala pathiye vandu hard words use panni pesuradhu evlo disagreeable ah irukum yethukave mudiyadhu abdingiradhu enakku theriyum but neenga oru vishayatha vandu kandipa concern pannano oru poet porutha varaikum avanudaiya work vandu padikira ungalku romba understandable ah irukano comprehensive ah irukano abdin solli te solraaru especially ivar edha mean pandraaru particularly abdina about the female so in the female vandu correct ah proper ah vandu express pannano he wants to make clear the readers to understand so adanal oru sila two or three difficult terms irk so adha na explain pandrathukku neenga anumadikkanum appdin solli kekkraru the poet wants to make clear of the rosicrucians he explains how he came to know about the rosicrucians he came to know about the rosicrucians from a french book called le comte de gabelis both in its title and it says it seemed like a novel and he says that many of the fair sex he means the men have read it for one by mistake according to those gentlemen the four elements are inhabited by spirits they call sylphs gnomes nymphs and salamanders the gnomes are otherwise called as demons of earth they delight in mischief but the sylphs whose habitation is in the air they are the best conditioned creatures imaginable the gentlemen who have read the french work say any mortals may enjoy the most intimate familiarities with these gentle spirits it means they can talk with them with these gentle spirits upon a condition very easy to all true adepts so adepts in the sense showing knowledge and scan in violate preservation of chastity it means if a person maintains his chastity a mortal man can have the familiarities with these gentle spirits in the rosicrucians abdingra in the principle first work eppadi theriya vanduchu abdina or french book la irundhu and the french book oda name enna solrar abdina le comte de gabelis in the work oda title and size rendu paakumbodhu idu paakkuradhukku or novel maadhiriye irukum and idha read panna people ellame vandu eppadi idha padichirukanga abdina they have read it for one by mistake so thavarudala purinjirukanga abindra mari explain pandraru ivungala porutha varaikum adhavadhu in the books padicha gentleman porutha varaikum இந்த ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எலமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா தே ஆர் இன்ஹெபிட்டட் பை ஸ்பிரிட்ஸ் அதாவது ஸ்பிரிட்ஸ் அதில் இரு வாழ்கிறதா வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்பிரிட்ஸுடைய நேம் என்ன அப்படின்னா சில்ஸ் நோம்ஸ் நிம்ஸ் அண்ட் சாலமேண்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸில் பேசிக் எலமெண்ட்ஸில் வாழ்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த நோம்ஸ் ஆர் டீமெண்ட்ஸ் இவங்க வந்துட்டு அதாவது நிலத்தில் வாழ்கிறதா சொல்கிறாங்க அண்டு அவங்களுக்கு வந்து ஸோ எதில் எதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு 
சோகத்தையோ துக்கத்தையோ ஏற்படுத்துறதுல வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க த சில்ஸ் வந்துட்டு தே ஹாவ் த ஹேபிடேஷன் இன் த ஏர் அதாவது காட்டில் வாழக்கூடியது தான் வந்துட்டு என்ன இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிட்ஸ் தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா சில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சில்ஸ் வந்துட்டு அதாவது பெஸ்ட் கண்டிஷன்டு கிரியேச்சர்ஸ் விச் ஆர் இமேஜினபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த பீப்புள் இந்த ஜென்டில்மேன் ஹூ ஹேவ் ரெட் த ஃப்ரெஞ்ச் ஒர்க் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மார்டல்ஸ் அதாவது ஹியூமன் வந்துட்டு தன்னுடைய சேஸ்டியை லூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களால் இந்த ஜென்டில் ஸ்பிரிட்ஸோட அவங்களால ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்கன்றத இவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாரு இந்த லெட்டரில் then he explains about the work that all, in all the cantos all the passages of them are fabulous as the vision at the beginning and the transformation at the end except the loss of her hair which he always mention with reverence he says that all passages are beautifully written even the human persons are fictitious in the sense he has chosen all the characters conceived by his imagination like the airy ones airy ones are nothing but the spirits he has used in this work and the character of belinda also as it is now managed as resembles of uh, arabella fermor and uh, she resembles nothing but in beauty of arabella fermor இந்த ஒர்க்கில் வரக்கூடிய எல்லா கேண்டோஸ்லேயும் வரக்கூடிய பேசேஜஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃபேபுலஸாக டிசைன் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் எஸ்பெஷலி அந்த பிகினிங்கில் வரக்கூடிய விஷன் அந்த ஸ்பிரிட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அதாவது அவளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இல்லையா அந்த விஷன்ஸ் அண்ட் இந்த எண்டில் வரக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அது எல்லாமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு எக்ஸப்ட் எதை தவிர அப்படின்னா த லாஸ் ஆஃப் யுவர் ஹேர் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதாவது அரபல்லாவோட ஹேர் பிகாஸ் அதை லூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா ஸோ அது வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் பட் இருந்தாலும் அதையுமே வந்துட்டு ஒரு கிரேட் ரெஃபரன்ஸோட அதாவது ரெஸ்பெக்டோட நான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறாரு அண்ட் இதில் வரக்கூடிய ஹியூமன் பர்சன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இவருடைய இமேஜினரி கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எது மாதிரி அப்படின்னா இந்த ஸ்பிரிட்ஸ் மாதிரியான ஒரு இமேஜினரி கேரக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு த கேரக்டர் ஆஃப் பெல்லிண்டாவை வந்துட்டு நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணியிருக்காரு எஸ்பெஷலி எப்படி ரெசம்பல் ஆகிற மாதிரி அப்படின்னா அரபல்லா ஃபர்மருடைய பியூட்டி எவ்வளோ பியூட்டியாக அவங்க ரியலாக இருக்காங்களோ ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இதை ரெசம்பிள் பண்ணியிருக்காரு பட் அதர்வைஸ் எந்த ஒரு டிஸ்ரெஸ்பெக்டும் அந்த கேரக்டரில் வந்து அவர் கிரியேட் பண்ணலைங்கிறத எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாரு Next, he says about the poem, whether uh, it might have many graces as in the person or in the personal opinion of Arabella Fomor or she may have in her mind that uh, she might have uncensured. So, he couldn't never hope it should pass through the world. He is unsure about this work, whether it will be loved by the people. So he says let it be in the hands of fortune and he is very much happy enough to produce this work because she has given him this occasion of assuring him and he ends his letter with the truest esteem in the sense being honored or respected as he ends his letter madam your most obedient humble servant alexander pope ஃபைனலி அரபல்லா ஃபர்மோர் இந்த ஒர்க்கை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாலும் அவர் இவரால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா ஹீ குடின் ஹோப் அதாவது இந்த ஒர்க் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ரீச் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பட் இந்த அன்சென்ஷியோட் ஒர்க்கை வந்துட்டு இவர் பண்ணியிருக்கார் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு பட் இதை வந்துட்டு லெட் இட் பி இன் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ ஒருவேளை அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் அது கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்து ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் அக்கேஷனை வந்து நீங்க எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்க ஸோ அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நான் சந்தோஷப்படுறேன் இப்படி ஒரு ஒர்க்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அண்ட் அவருடைய லெட்டரை எப்படி முடிக்கிறாரு அப்படின்னா ஸோ ஐ எம் வித் த ட்ரூஎஸ்ட் எஸ்டீம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு எஸ்டீம் இந்த சென்ஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் பீயிங் ஹானர்ட் ஆர் ரெஸ்பெக்டட் தென் ஹீ கம்ப்ளீட்ஸ் ஹிஸ் லெட்டர் மேடம் யுவர் மோஸ்ட் ஒபீடியன்ட் ஹம்பிள் சர்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலெக்சாண்டர் போப் முடிக்கிறாரு ஸோ ஒய் டு வி சி திஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் பிகாஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் to this work and it is also the part of this work so we have seen it and thanks for watching and please like comment share and subscribe this channel and if you like my videos if you, if you feel that it is better in learning to share it to your friends if you want you can subscribe our telegram channel sornisha's grammar park